आसमान सुंदर जमीन सुंदर सुंदरी सुंदरी पल्ला जानी ना कत सुंदर तुम अल्लाह আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আশা করি আপনারা আমাদের আমাদের সাথেই আছেন আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভির সাথেই আছেন তো ভাই ও বোনেরা এটাই আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এরপরে আমাদের প্রোগ্রাম আজকের মতো শেষ করতে হবে আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম কোনো কারণে মিস করে থাকেন তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম দেখে নিতে পারেন জীবন জিজ্ঞাসা ফেসবুক পেজে অথবা আমাদের এন টিভি ইউরোপের ফেসবুক পেজে অথবা ইউটিউব চ্যানেলেও দেখে নিতে পারেন তো ভাই বোনেরা বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে আমরা ইনশাল কথা বলতেছিলাম কলারদের সাথে আমরা আরও কয়েকজন কলার নিয়ে নেব ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা আমাদের আজকের প্রোগ্রাম শেষ করতে পারি ইনশাল্লাহ চলুন আমরা হুজুরের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি তারপর ইনশাল্লাহ আমরা কলারদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব তো হুজুর আজকে তো আমাদের তো এটাই লাস্ট সেগমেন্ট তারপরে ইনশাল্লাহ আর কয়েকজন কলার আমরা নিয়ে নিবো তারপরে এ বিষয়ে কিছু কথা বলে তারপর প্রোগ্রাম তো ইনশাল্লাহ শেষের দিকে চলে যাবে তো আমরা প্রথমত আমি একটি জিনিস যেহেতু আমাদের দর্শক মণ্ডলীর তিনটা কল এসেছে আমাদের হয়তো আরও বহু ভাই বোনদের সন্দেহ থাকতে পারে ব্যাপারে জাহাত দেখেন জাহাত হচ্ছে গরিবের সম্পদে ধনীর সম্পদে গরিবের হক এটা এটা আমাদের দয়া নয় তাদের উপর অবশ্যই আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া পাইব বহু বড় সোয়াবের অধিকারী হইব কিন্তু এটা হচ্ছে তাদের হক আমাদের উপর জাহারটা হচ্ছে গরিব তা সে মালিকই এবং কোনো গরিবকে তার মালিক বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে জাহাতের মূল বিষয় এখন আপনি গরিব যদি এতিমখানার এতিম থাকে তাকে যদি দেন ঠিক আছে তাকে যদি আপনি চাউল দেন তো ঠিক আছে তাকে যদি আপনি অন্য কোনো জিনিস দিয়ে দেন তো ঠিক আছে কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান মনে করুন যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা জুমলা কোনো জিনিসে পঞ্চায়েতি কোনো জিনিসে এর সাথে গরিব সম্পর্কিত তাহলেও কোনো জাহাতের কেদা দেওয়া যাবে না সুতরাং যদি দেখেন মাদ্রাসার ছাত্র আছে তাকে যদি আপনি পাঞ্জাবি দিয়ে দেন জাহাতের টাকায় আদায় হবে যদি চাউল ডাইল তার ফ্যামিলিকে দেন জাহাত আদায় হবে এটা তার তো ফ্যামিলি বা সে মালিক হয়ে গেল গরিব মালিক হয়ে গেল কিন্তু প্রতিষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানে জাহাত দেওয়া যাইবে না আমরা আজকে যে বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করেছিলাম সেই বিষয়টা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা তো মানুষ মারা যাওয়ার পর তাদেরকে ভুলে যাওয়া অত্যন্ত মারাত্মক একটি অন্যায় আর তাদেরকে না ভুলার সবচাইতে এফেক্টিভ দুইটি জিনিস হচ্ছে প্রথমত তাদের জন্য সবসময় দোয়া করা এবং তাদের কবর জিয়ারত করা তাদের না ভুলার ভুলে যাওয়াটা সবচাইতে বেশি ক্ষতি এর স্পেশালি যদি মাথা পিতা মারা জানার আওলা তাদের কথা ভুলে যায় এর চাইতে মাথা পিতার জন্য দুঃখজনক এবং আফসোসের কিছুই আর থাকে না এবং এই সন্তান যারা মাতা পিতাকে ভুলে যায় তাদের জন্য ব্যর্থ এবং অপদার্থ সন্তান এই দুনিয়াতে আর কেহ নাই এরপরে তো অন্যান্য মুসলমানেরা আপনার একজন বন্ধু দীর্ঘদিন সার তার সাথে আপনি চলাফেরা করলেন ব্যবসা করলেন বা কোনো কিছু করলেন সে মারা যাওয়ার পর তাকে আপনি ভুলে গেলেন কোনো দিন তার জন্য দোয়াই করলেন না এটা হয় না মুমিন বলতেই আমরা আমাদের এই জগৎ এবং সেই জগৎ উভয় জগতের সাথে সম্পর্কিত রাখবো এবং যে জগতে না গেলেই নাই হয় সেই জগৎটা হচ্ছে খবরের জগৎ আখেরাতের জীবন সুতরাং এই জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখার আর সবচেয়ে এফেক্টিভ খবর জিয়ারত কেন তো খবর জিয়ারতের মাধ্যমে আপনি যদি এখানে গড়ে বসে দোয়া করেন তো মুরদার জন্য ফায়দা হলো আর খবর জিয়ারতও করলে আপনারও ফায়দা কি আপনার দিল দুনিয়া থেকে সরে আখেরাতের প্রতি চলে গেল যেটা আমি আমরা আগে আলোচনা করেছি যাই হোক এই দুইটি এফেক্টিভ দিক আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত এবং সব সময় আমাদেরকে এটা বোঝা উচিত যে যেহেতু হুজুরে পাক সাল্লু আলাইসাল্লাম বলেছেন যে মানুষ যখন অসহায় হয় দুর্বল হয় 
ই মানুষ মানুষকে যখন অন্য মানুষ সাহায্য করে তো কন্টিনিউ আল্লাহ তার এই বন্ধাকে সাহায্য করে যে অসহায় এবং দুর্বল মানুষকে সাহায্য করে কন্টিনিউ আল্লাহ তালা এই বন্ধাকে সাহায্য করে আল্লাহর এই দুনিয়ার মধ্যে যত অসহায় মানুষ আছে সবচাইতে বেশি অসহায় মানুষ হচ্ছে কবরের মধ্যে গান মনে করেন দুনিয়াতে একজন মানুষ সে সারাদিন খায় নাই যদি খানি কারো নিকট না পাওয়া যায় তো বা কেউ কেউ দুঃখ বলতে পারবে যে আমি তো আস্তা দিন খাইতে পারি নাই তো তার মানুষের দুঃখ একটা শেয়ার করা যায় বা যে কোনো ধরনের জ্বালা যন্ত্র না অন্য ওষুধ অন্যকে শেয়ার করা যায় কোনো খবরের মধ্যে গান জেরা এরা যদি কোনো অসহায় অবস্থা থাকে তারা কেউ কি কোনোদিন দুঃখটাই বলার কোনো জায়গা নেই তাদের কথা কেউ চিন্তা করে না তাদেরকে আপনি যদি সাহায্য করেন কি দিয়ে সাহায্য করবেন যে আরতে গেলেন তাদের জন্য দোয়া করলেন তাদেরকে সালাম দিলেন এটা হচ্ছে তাদের সবচাইতে বড় সাহায্য এই মানুষকে যে সাহায্য করল আল্লাহ তালা এই বন্দাকে সবসময় সাহায্য করেন বিশেষ করে আপনি যদি আপনার মধ্যে গানকে বেশি স্মরণ করেন আপনি যখন মারা যাইবেন তখন আপনার জীবতরা আপনাকে স্মরণ করে আপনি যদি আপনার মধ্যে গানের খবর গিয়ে জিয়ারত করেন তাহলে আপনি যখন মারা যাইবেন আর মানুষ আপনার খবর গিয়ে কে জিয়ারত করবে এই যে আমরা মানুষ মারা যাওয়ার পরে আত্মীয় স্বজন মারা যাওয়ার পরে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে দোয়া করি ফ্যামিলির দোয়া কেন এর মানে দুই জিনিস একটি হচ্ছে আমরা তাদের জন্য দোয়া করলাম আর একটি হচ্ছে শিক্ষা হলো আপনার ছেলে বউ বাতি যা বা ইস্যুটো এরা বুঝলো যে আমার যারা মারা গেছেন তাদের জন্য আমাদের দোয়া করা জরুরি আপনার যখন মরবেন এই শিক্ষাটা তাদের নিকট দিয়ে গেলেন দিয়ে গেলেন তারা আপনার জন্য এটি করবে এবং তারা যখন মরে যাবে তাদের পরবর্তীরা শিক্ষা পেলে এটি করবে এটি হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদের সবচাইতে বড় একটি বিষয় যে বিষয়টা আমরা খবরও যাওয়ার পরেও আমরা এই উম্মতে মোহাম্মদ হিসাবে আমরা জীবিত মানুষের দ্বারা মোট দ্বারা ফায়দা মন্দ এমনকি আল্লাহ রসুল বলেন তো আমার যে কোনো উম্মতের দোয়া কারণে আল্লাহ রসুল বলেন যে একজন বকিলের দোয়া খুবল হয় না যে তার মা বাপের জন্য দোয়া করে না তার দোয়া আল্লাহ কবুল করে কবুল করে না দ্বিতীয় হচ্ছে হচ্ছে যে মানুষটা দোয়া থাত তুললে আল্লাহ রসুল বলেন তোমরা কোনো দিন দোয়ায় বকিলি করিও না তোমরা যখন দোয়ায় হাত তোলা আমার সব উম্মতের জন্য দোয়া করিও কারণ হতে পারে তোমার একদিনের দোয়া আল্লাহ তালা তো এক এক সময় আছে তার রহমতের দোয়ার তার সব বন্দার জন্য খুলে রাখেন এবং এই সময় বন্দা আল্লাহর নিকট যে দোয়া করি দিয়ে আল্লাহ কবুল করেন এমনকি আল্লাহ রসুল বলেন উল্টা দোয়া করলো আল্লাহ কবুল করেন আর এক এক সময় আল্লাহ তালা তার বন্দাকে দোয়া কবুল করেন হতে পারে আপনার যে কোনো একজন মানুষের একজনের দোয়ায় আল্লাহ সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদকে মাফ করে দিতে পারে কারণ আপনি যখন বললেন যে আল্লাহ আমার আমার আকে মাফ করো আমার মা বাপকে মাফ করো দুনিয়ার সমস্ত মুমিন মুসলমান সবকে মাফ করো কারণ এই দোয়াটা যদি আপনার সারা জীবনের মাঝে একটি দিন সেই সময় পেয়ে যায় যে সময় আল্লাহ তালা তার বন্দার জন্য দোয়ার ওপেন করে দিন যা বলবে তাই কবুল করে নিব তখন তো আপনার এক দোয়ায় সব উম্মত মাফি পাইতে পারে এটা হচ্ছে দোয়া মুরদাদের জন্য দোয়ার গুরুত্ব বিশেষ করে আমরা যখন খবর জিয়ারতে যাই যাওয়ার পরে সেই ব্যক্তির জন্য স্পেশাল আমরা দোয়া করি এবং এই দোয়ার দ্বারা মুরদাগন বেশি ফায়দা মন্দ হন আর আমরা জীবিত মানুষ যারা আছি আমরা জীবিত মানুষেরও আমাদের আত্মার উন্নতি হয় এবং আমরাও আল্লাহর প্রতি দাবিত হই এবং আমরাও মরার পরে আশা করি আর দুনিয়া দারুল মুকাফা আল্লাহ রসুল বলেছেন দুনিয়া হচ্ছে বদলার জায়গা এই বদলার জায়গায় আপনি যা করে যাবেন তাই পরবর্তীরা আপনার জন্য করবে একটি প্রশ্নাকুল্লা দেখে আমাদের সাথে খোলা দেখে আমাদের সাথে লাইনে কে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম আগেও বেয়ারাম হয়ে গেছে নাকি 
Thank you. Thank you. I'm Alice and Afrom. Jazakallah by Onyx. Walikum Salam. Not by Barkatu. Jazakallah by Afrom. Shundar Poshnu. You know, they come on the Shah for what it's like in a carriage. And Assalamu alaikum. Color came on Kishun Tevach. And Assalamu alaikum. Color. Salam. I'm in studio. Do you have any studio by live matter? I'm in studio. I'm in studio. I'm in studio. I'm in studio. जी एक तो प्रश्न ही लो भैया जे उन्हें एक महिला वाल जरा सिंगल शामिल नहीं बा शामिल माना कि सिंगल बस लम्बी समस्या हो गई थी क्या सेपरेट हुई थी महिला उम्र वाल को रहे खला जवाहरा है ना कि नहीं तो बोले लाउड ना है वो टामी जानता हूँ कि इसे नहीं बाकी तल लगी जी और न फुल्स लुक जो उन जवाहरा ल Without a man or a partner or a husband, both much of the show is there. What are the only reason? Some say are the general law is the work it a kunta for the is the work actual is the work kunta. Marsha on the was on the is the work for a cook beshi of our father on cook bala. So from is the work for us. This is the work shortest is the work kunta. जज़ाकअल्लाह भाई आपने प्रोग्राम देखते तक होगा इन्शाअल्लाह हुजूरे आपना उत्तर दीबा। हम रहते कि हम रहते पर बोलते थे हमारे शत्रु लाइन के रहवे चलना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाही बारकतु। जनाब अमिसायर मुहद्दीस नज़रुल इस्लाम सावन लोगे प्राइवेट जगह करता हूँ। ब्रिकलेन मस्जिद जो गले जहाँ करता हूँ पार्क मुनी ना कानो गले जहाँ करता हूँ ये ब्रिकलेन मस्जिद आई ले जहाँ करता पार्क बाइन चल ओ यो कुछ नमाज कुन अख्तर नमाज़ उस समय तो जिकुन अख्तर आई बाय ये ख़ुश में अमी बारा था कि बारा था हल्लो तो फ़ायदा ना है जिकुन अगर ख़ाल जुनाब जोरो जोरो टाइम में आई ले फ़ाय मुनी ख़ाल था कि फ़ोरु दिन वाला ख़ाल एक तो बेस्ट होता हम फ़ोरु दिन इंशाल्लाह तो बाबू दुबारे भी शुद्ध पर आएंगे ना। ओके मुटा मुटी मंगल बारे हुआ ही मैं आपने टाइम दे वाला कि बहुत मेहरबानी अल्लाह पर कि आपना बाला करो का। जज़ा कल्ला भाई आपने फ़ोन करा जन्नत देखे हमारे साथ है पूरा बोर्ड तेरा लाइन कर रहे हैं चना सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। � आपना टीवी के बोलियों टक कोमिया दिया आमते शायद फोने को ता बोलते होंगे। जो जो जो, अम्मी ऐसा बोलने को ता। जी। आमाजो को मस्जिद को को दरा दरा जे। मस्जिद के ठका आपना कैसे? ओ बोल दरा जे, उन्हें अम्मी बैंगो फिस्टो तो रखते गए थे। तो एक फिस्टो इंटर है तो इगु मस्जिद वाली बोली मस्जिद � جزاك الله أمرا أبنا بوستنا بوستنا فرسي إن شاء الله أبنا أما در فوغرام دكتة تاكون حضور أبنا بوستنا بوستنا دبين بايو بنا أمرا كولا نيچينا أما در شمائي شل بوتار كارانا إن شاء الله أمرا بوستنا 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 دكتة شلو جابو أما در شمائي ونك كوم روي سيدار بوري اكتر شالة شنا كون شلو جابو إن شاء الله أما در ايك بايو بوستنا چلو جي أمرا با حضور بشوية جي جي بايا أبنا بوستنا ايتا هو بايا شمان بشوية جي جو دي तो तारा मिकातेर पूर्वे तारा एहराम बेदे नहीं बैंड मिकात पार हो आर पूर्वे तारा एहराम बेदे नहीं बैंड हाय जो बसता एहराम बातें कुनु निशेद नहीं तारा एहराम केवल मात्र नियत करे नहीं बैंड आर मक्का शरीफ जवार पोरे उन आर जोखन बालो हो बैंड बालो हो आर पोरो जुगुसोल करे उन्हें उन � उन्हें यहाँ मुबस्ताय आसन मिकातेर पूर्वी यहाँ बेदे निभें मुक्का शरीफ के जोखन हालाल पाक हो बें उज़ुगुसल करे उन्हें उनार उम्र टाशे रेफल बें जैसा कल लाश करे भाई अपने पोषण उत्तर पेशन आरक पाये ना मंदर पोषण चीलो उम्राते जवाब हो जे जवा सिंगल महिला रखेनो जेते फार बें ना महिला रखेनो जेते फार बें क्यों जेते पार बनना ये तो होती है एक टी खोता आर केवल शामी मार आगे से न तो बाद डिवोर्स होए गए से ऐसे मस्तो महिला जेते पार बनना आश्चर्य विषय टा वो तो टाइट नो ये बंग बेशी शोहजो ना मैं अपना क्यों बोल ची एक जन महिला हो जेजा इतने होले जेके केवल शामी शक तकते हो बेता जरूरी नहीं थार 
মাহরাম পুরুষ যাদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণ রূপে হারাম এই ধরনের যে কোনো একজন পুরুষ হতে হয় যেমন ওনার পিতা ওনার ভাই বাইয়ের ছেলে বোনের ছেলে ওনার দাদা আপন চাচা আপন মামু বহুত কেবল স্বামী যে থাকতে হবে জরুরি না এই ধরনের যে কোনো একজনের সাথে উনি হজে বা অথবা উমরায় যাইতে পারবেন এটা হচ্ছে একটি দিক দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে কেন যেতে পারবেন না মহিলারা একা একা বা এই যে প্রশ্ন এ প্রশ্নটার দুইটি আনসার একটি আনসার হচ্ছে যেহেতু শরীয়তে নিষেধ আমাদের কোনো প্রশ্ন করার অধিকার নাই যে কেন যেতে পারবেন না আল্লাহ তালাই নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন দুই নম্বর বিষয় বাই আপনি দেখেন যে একজন মহিলা একা একা চলতে কি পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন তার মান ইজ্জত তার দিন ধর্ম সব কিছু হুমকির সম্মুখীন এই জন্য আমাদের ইসলাম এটা নিষেধ করেছে দরকার প্রয়োজন হলে আমরা বিস্তারিত একদিন আলোচনা করব ইনশাল্লাহ বাইরার একটি প্রশ্ন ছিল ইস্তেফার কি এবং শর্টেস্ট ইস্তেফার কি হতে পারে জি ভাই ইস্তেফার খুবই একটি উত্তম জিনিস ইস্তেফারের কারণে আল্লাহ তাআলা গুনাহ maaf করেন মানুষের বিপদ দূর করেন মানুষের ধন সম্পদ সবকিছু দান করেন ইস্তেফার খুবই ইস্তেফার হচ্ছে ইস্তেফার এর শব্দিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট মাফি চাওয়া যা আল্লাহ আমাকে maaf করে দাও আর ইস্তেফার ইস্তেফারের সবচেয়ে শর্ট হচ্ছে আস্তাগফিরুল্লাহ 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 এটা হচ্ছে ইস্তেফার সবচেয়ে শর্টেস্ট ইস্তেফার যদি পারেন সুন্দর করে আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গাফুরুর রাহিম অতটুকু পড়লে সুন্দর হয়ে যায় আর লম্বা ইস্তেফারও আছে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বি ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিল আযীম আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি এইগুলো আছে সাইয়েদুল ইস্তেফার তো আরো লম্বা ইস্তেফার আছে সবচেয়ে শর্ট হলে হলো আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ একটু ভালো হয় যদি আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গাফুরুর রাহিম অতটুকু পড়ে ফেলেন জাযাকাল্লাহ আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আর এক পায়ের প্রশ্ন ছিল উনার কাছে মসজিদের কিছু টাকা আছে বা অনেকগুলো টাকা আছে তো এই টাকাগুলো কি করে মসজিদে দিবেন না গরিবদেরকে দেখেন ভাই মসজিদের যে টাকাগুলো এই টাকাগুলো ব্যাংকে রাখা যায় যাচ্ছে বাট আপনি যে ফিক্সড ডিপোজিট যে লাভজনক এই যে অ্যাকাউন্টে রাখলেন আপনার ব্যক্তিগত ডিসিশন যদি হয়ে থাকে তো এগুলো ঠিক হয় নাই কারণ মসজিদের টাকার মালিক কেউই নয় মসজিদের টাকার মালিক হলো মসজিদ এবং মসজিদের যদি পঞ্চায়েত থাকে ওরা সম্মিলিতভাবে একটা ডিসিশন নেবে এটা কি করা যায় মানে আপনি যদি মসজিদের টাকা আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে থাকে আর আপনি ফিক্সড ডিপোজিট এগুলো রেখে থাকেন তাহলে এগুলো আপনার নিয়ম হয় নাই যাই হোক যখন রেখে দিয়েছেন তখন এর মসজিদের টাকা এবং টাকার যে অতিরিক্ত উপসত্ত যে গুণ হালাল ওয়েতে সব কিছুর মালিক মসজিদে হবে জাকাল্লাহ হুসুর অনেক সুন্দর করে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের ভাই ও বোনেরা উপকৃত হবেন আমাদের সময় একেবারে কম থার্টি সেকেন্ডের কিছু মধ্যে কিছু বক্তব্য আজকের বিষয়ের উপর যে আজকের বিষয়ের উপর আমরা বক্তব্য আমি আশা করি যথেষ্ট আমরা রেখেছি আমরা আশা করব যে আমরা মুসলমানেরা সবসময় কোনো সব মানুষ খবর জেরাতে যাইতে সক্ষম হয় না কিন্তু যাতে আমরা খবর আখেরাত না ভুলি খবর আখেরাত ভুলে গেলে কিন্তু আমাদের সব বেশ বেশি লস হয় আর এজন আমাদের বহান এক মনীষী বলেন খাফা বিল মাউতি ওয়াইজান আপনাকে দুনিয়ার সব ওয়াইজ ওয়াজ করে যতটুকু বুঝাইবে কেবল যদি আপনার মৃত্যুর কথাটা স্মরণ থাকে এই ওয়াজই সবচেয়ে বড় ওয়াজ আপনি আখেরাতের সামান জোগাড় করতে পারবেন আল্লাহ নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন আল্লাহ আমাদের থেকে তোফে দেন জাকাল্লাহ তফিও ভাই ও বোনেরা আশা করি আল্লাহ তালা আমাদের আজকের সময়টুকুকে আপনারা যারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে বসে জীবন জিজ্ঞা জিজ্ঞাসা দেখলেন আল্লাহ তালা যেন এগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করুন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে বোঝার মানার এবং এগুলোর উপরে আমল করার তৌফিক দান করুন ভাই ও বোনেরা দেখতে দেখতে আমাদের আজকের মতো সময় শেষ হয়ে গেল আপনারা যারা আমাদেরকে ফোন করার চেষ্টা করছেন যাদের ফোন আমরা নিতে পারি নাই ইনশাল্লাহ আপনারা নেক্সট উইকে ট্রয় করবেন আপনাদের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ইসলামের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাই ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি